Philippine Navy, finalization of procurement of long-range missile systems by Israeli arms manufacturer. The Philippine Navy is demonstrating the country's first surface-to-surface -surface missile capability. Although the event was expected, it was an ongoing effort by Southeast Asian countries to continue to develop capabilities in this field. One of the key developments in the modernization of the Philippine military under President Rodrigo Duterte is the finalization of the procurement of an extended spike missile system from Israeli arms manufacturer Rafael Advanced Defense Systems, which will be installed in PN, Multipurpose Attack Craft MPACs. The missile system, which arrived in 2018, is an important milestone for the PN because it is officially equipped with its first anti-surface missile capability. Since then it was gradually entered into MPAC, with technical inspections and other initial steps and then the first successful sea acceptance test of the spike missile system off of Bataan. After the test, Philippine defense officials said that there would be more tests as scheduled in the coming months, including potentially displaying Duterte himself. The test took place as anticipated, with three MPACs all equipped with the Spiker missile system, along with the Augusta Westland attack helicopter A-109, participating in the exercise off Lamau Point, Lamay, Bataan, which has been dubbed a demonstration of scenario-based and ignition capabilities like during training. Three missile-equipped MPACs used the first three surface targets with a .50 caliber caliber capable machine gun and then followed by two rounds of missiles, drowning them in maneuvering. While the helicopter, armed with a 2.75-inch high-explosive rocket, also firing his weapon, Philippine Defense Minister Delphine Lorenzana told reporters that the exercise was impressive because of its success in the midst of a hard sea. He also added that the message to the Filipino people was that the PN, after lagging behind its neighboring countries, had increased to have the ability to control its maritime territory. As Lorenzana himself has generally acknowledged before, PN has a long way to go to catch up with some other regional peers. And part of it will depend not only on what the Duterte government did over the next few years, but what successive administration will be after that and is part of the modernization process for decades. Nonetheless, this acquisition of capabilities and their continued integration represents steps in the right direction in this regard. Philippine Navy, pagwawakas ng pagkuha ng mga sistemang misil sa pamamagitan ng Israeli Arms Manufacturer, ipinakikita ng Philippine Navy ang unang kakayahan ng misil sa ibabaw ng bansa. Bagaman inaasahan ang kaganapan, patuloy na pagsisikap ng mga bansa ng Timog Silangang Asian na patuloy na bumuo ng mga kakayahan sa larangang ito. 
ang isa sa mga pangunahing pagpapaunlad sa paggawa ng makabago ng militar ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pagtatapos ng pagkuha ng isang pinalawig na sistemang misail ng spike mula sa tagagawa ng Israeli Arm Rafael Advanced Defense Systems. Na ia install sa PN, Multipurpose Attackcraft, MPA CAS, ang sistema ng missile na dumating noong 2018. Ay isang mahalagang milyahe para sa PN dahil opisyal na ito ay nilagyan ng kanyang unang anti-surface missile capability, simula noon ito ay unti-unti na pumasok sa MPAC. Na may mga technical na inspection at iba pang mga paunang hakbang at pagkatapos ay ang unang matagumpay na pagsubok sa pagtanggap ng dagat ng sistema ng spike missile mula sa bataan. Matapos ang pagsubok, sinabi ng mga opisyal ng pagtatanggol sa Pilipinas na magkakaroon ng higit pang mga pagsusulit tulad ng naka-schedule sa mga darating na buwan. Kabilang ang posibleng pagpapakita ng Duterte mismo, ang pagsubok ay naganap na anticipated na may tatlong MPA CAS, ang lahat ay may sistema ng spike or missile. Kasama ang Augusta Westland Attack Helicopter O-109 na nakilahok sa ehersisyo sa Lamo Point, Limay, Bataan, na tinatawag na demonstration ng buhay na sitwasyon na nakabatay sa sitwasyon at pag-aapoy. Sa panahon ng pagsasanay, ginamit ng tatlong MPAC ang mga misay na ginamit ang unang tatlong mga target na ibabaw na may kalibre na kalibre .50 na kalibre na may kakayahang makina at pagkatapos ay sinunda ng dalawang round. Misiles na nalulunod sa pagmamaneho habang ang helicopter na armado ng 2.75 inch high paputok rocket din pagpapaputok ng kanyang armas. Sinabi ng Ministro ng Depensa ng Pilipinas na si Delphine Lorenzo na sa mga reporters na ang ehersisyo ay kahanga-hanga dahil sa tagumpay nito sa gitna ng isang hard sea. Idinagdag din niya na ang mensahe sa sambayan ng Pilipino ay ang PN, matapos na mahuli ang mga kalapit na bansa, ay nadagdagan upang magkaroon ng kakayahang kontrolin ang teritoryo nito sa dagat. Bilang Lorenzo na mismo sa pangkalahatan ay kinikilala bago, ang PN ay may matagal na paraan upang makatagpo ng ilang iba pang mga panrehiyong kapkante. At bahagi nito ay hindi lamang nakasalalay sa kung ano ang ginawa ng pamahalaan ng Duterte sa susunod na mga taon. Ngunit kung ano ang magkakasunod na administrasyon pagkatapos nito at bilang bahagi ng proseso ng paggawa ng makabago para sa mga dekada, gayon pa man. Ang pagkuha ng mga kakayahan at ang kanilang patuloy na pagsasama ay kumakatawan sa mga hakbang sa tamang direksyon sa bagay na ito. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.